躲了你们天族七万年，你们为何要如此赶尽杀绝？因果自有报应。金兽的红莲异果果然厉害，竟无法恢复人身。先在此处休息几日。你醒了。给。我屋里有只猫，希望你们能好好相处，好吃吗？你怎么会在这里啊，小黑蛇？跟我走吧。这是何处？镜中，他是个男儿身，为何如今是个女人模样？嗯、你醒啦？你知道吗？你是我认识的蛇里面长得最俊俏的。你看，你头上还长了角，这手感滑滑的，真好。本君看起来很像蛇吗？你知道吗？在山洞里看到你的时候，以为你在冬眠呢。后来我想，现在不是九月份吗？还不到蛇冬眠的时候，就想你是不是受伤了，带你回来休养。金泥兽法力最高，却伤不了我的。嗯，你知道这里是什么地方吗？为什么这里除了飞禽走兽以外，都见不到与我一般的人呢？此兽是东荒郡极深。金泥兽霸占此山实在有余，自然没人敢上来狩猎。我跟你说啊，我呢就只有这间草屋，我看你也是无家可归，不如你留下来，我来照料你可好？本君只要三日就能恢复人身，重返天宫，何须你来养？不对，我不应该同你商量的。我既把你捡回来了，你就应该留下来陪我。不过，若你想要走呢，我也不拦你，但你不能再有其他主人了，好吗？主人。好了，我呢也没有打到什么东西，只有这些果子，你就吃这个果子吧。这扇子，莫非是玉清昆仑扇？一个凡人。怎么会有昆仑虚的法器？我
我捡你的时候，怎么没发现你受伤了呢？那些鸟被我捡回来的时候，也是用的这种草药，不出十日便可以好了。你忍一忍吧，很快就好了啊。你这是东荒特有的腐草，又去除腐烂之肉的功效，要配上再生功效的浆果汁才有用。如今你单独用这个，除了将我身上的伤口加深。并没有什么好处。好啦，我对你好吧。蛇是喜欢吃生肉的吧？蛇是喜欢吃生肉的，但我不喜欢吃。嗯，快点吃吧，会饿的。肉要煮熟了才能吃。你饿了，我会心疼的。还不吃吗？你不吃，是不是想让我再亲你啊？不，不必，我吃就是了。嗯、此处的蛇真是聪明，还知道挑拣自己爱吃的东西。幸好那日把你带回来了，你比那些鸟啊还有猫都聪明多了。不如你跟我一起去集市上换些东西可好？我在此处已经三日，该与你告辞了。虽然你将我身上的伤又加深了些，但心是好的。多谢三日款待，就此告辞。那我们说走就走吧。难道你看不出来就要下雨了吗？听说太子在此处降服了金泥兽，若是早得了消息就好了。在天宫这数万年，都未曾有机会与太子殿下说上半句话。你这是要不语？太，太子殿下。今日不必不语了。是。这样就散了，你又睡了，不是吃就是睡，真的是条蛇。太子殿下，素锦。天君，孙儿已斩杀金泥兽，特回来复命。好，你竟能如此顺利复命，果然不负本君所望。不过孙儿还是大意受了伤，有愧于天君的信任。可严重？无妨，轻伤而已。只是伤口处理不当，还需重新包扎。红莲业火并非等闲妖法，不要掉以轻心。是。盖包子喽！张叔做着包子。卖了些果子，换了些铜钱。等一下，我们去吃茶听戏。走吧。哎，这福看看这福啊！哎，这福若发生昨天的事啊，保证能受黑龙的庇护，毫发无损。来来来，都有都有啊
，都有都有。真的能驱妖吗？那当然，姑娘也想来一幅？妖怪我不怕。一个姑娘家竟有如此胆量，居然不怕妖怪。被打翻在地，说是迟，那是快，只见这英雄一个耀武翻身，翻身将那老虎骑在胯下，他是挥了三拳两脚。姑娘，你怎么又跟着我？我不满足。贫道只想问问姑娘这扇子的来历。捡的。卖给贫道如何？不卖，这扇子是我捡的第一个物件，我要留着做个念想。留他有用，何必要强行留他呢？我说不卖就不卖。哎，姑娘，你看你，哎，你，姑娘，为何在贫道画符之时偷走了贫道的扇子？谁偷你的扇子了？还给我！就是你！哼，刚才贫道在门外画符，你上来凑热闹，趁我不备就偷走了贫道的扇子。这扇子是我捡来的。嗯，哎，你，大家看一下啊。来来来来，姑娘，既然你嘴硬，我们何不找一中间人做个见证，看看这扇子到底是谁的？扇子本就是我的，何须旁人评判？如若这扇子真是姑娘的，那你知道这上面画的是什么，又是何人题的字？是有道理。我之前并未仔细看过。你当然不知道，哪怕你知道了，你也不知道这扇子的来历。这可是我祖师爷传下来的，传到我这里已经好几代了。此扇画的是《仙山昆仑图》，此扇乃仙家法器——玉清昆仑扇。玉清昆仑扇。姑娘还有何话可说？来来来，这位公子看看，看看贫道说的可有假？的确是一把宝扇啊！道长所言极是啊！是啊是啊。道只想寻回祖师爷的宝物，并非想与姑娘纠缠。你还是快走吧。这扇子并非你的东西。这么多人，这么多双眼睛看着，难道我能颠倒黑白，冤枉你不成？这明明是我在俊极山捡过来的。俊，俊极山，不是早就没人去的荒山了吗？是啊。姑娘说话真是越来越离谱。你将扇子还给我。还你？哼，我没送你去见官，就已经便宜你了。道长这话怕是说反了吧？你又是何人？此扇是我一位故友的，并非什么祖师爷的宝物，所以我更愿意相信这位姑娘所说的话。胡说八道！我就问道长一句话：这扇你可会用？这，这。这既是宝扇，怎能随便用？好，道长这就害怕了吗？你们，你们是一伙的。此扇是个呼风唤雨的法器。怎么，道长没有别的话可说了吗？我那位朋友可是眼睛里揉不得一粒沙子的人，若是让他知道他的法器被一个破道长据为己有。怕是会把你丢到不知道什么地方去，再也看不到这凡间景象了。贫道，不是泰山，不是泰山，贫道不是泰山。姑娘，请收好此扇，勿要在人前招摇。此扇确实是个法器，可能会引来不少祸事。真的吗？刚才看到姑娘，像是看到了我那位故人。
，可惜他是个男人，你是个女人。我看起来，竟像个男人吗？神似而已。姑娘，告辞了。姑娘。这扇子既然是你就有的，不如送给你吧。送给我？你不是说这扇子是法器吗？反正也是我捡来的，留着它我也不会用。既然这扇子对姑娘有意义，不如就送给你。谢谢你方才为我解围。刚才那位道士抢，你却迟迟不肯松口。现在他跟我抢。我自然不会给，但是现在给姑娘，是我情愿的。这，让我如何谢姑娘才好？不必谢，你收着便是了。这不好吧？姑娘，不必跟我客气。如果姑娘觉得不好，送我一样东西可好？好，你尽管说。姑娘都不问我想要的是什么，便一口答应我吗？还以我要的是无价之宝呢。姑娘也不像这种人啊，就算姑娘要了，我也一定会满足你。我并不看重那些身外之物，那姑娘想要的是，我想要的东西很简单，随我来。你怎么从山下一路睡到现在啊？哎，现在才九月，你就已经冬眠了吗喂，你都睡了七八天了，还不醒过来？嗯，这还没到冬天呢，你怎么就冬眠了呀？你醒啦！我还以为你要睡到明年春天了呢。你看这床被子好看吗？我就等着你醒过来给你看呢。太鲜艳了。我跟你说，虽然鲜艳了一些。但是我就喜欢这种大红色，你看我平时穿的衣服也都是那么素净的，偶尔换一下不好吗？你虽然长得不太好看，可这穿衣品味倒也不错，比起那些女神仙的云缎彩衣，这些素衣才最好看。你的绸扇呢？我不在时，可是发生了什么？你知道吗？虽然现在是九月，还不是特别冷。但是我听说，喂，蛇之所以你不要再拖了，就是因为一个未出阁的姑娘，在我面前宽衣解带，成何体统？小心的姑娘给了我这床被子，我们一起盖上就不冷了。来，这样就不冷了，睡吧。
，当初我就是在这儿捡到你。捡到你的时候，你奄奄一息，抱你回去你都没醒，以为自己捡了条死蛇呢。我在此处养伤，原本是三日也就痊愈了，没想到被你抱走，涂了腐肉草，至今伤口都没长好。不过跟你说这些，你也听不懂。这里你想走便走吧。不过你要是真的走了，连陪我说话的人都没有了。小翠鸟，小翠鸟，你受伤啦？你跟我之前走失的那只很像，你不介意的话就跟我回家吧。很可怜，我先带他回去了。对你而言。我跟这只翠鸟有什么区别吗你一个未出阁的姑娘，却与天族太子同床共枕了三个月。我若是不娶你，怕也没人再敢碰你了。来抱抱。黑蛇进城，这可是钟荣国最忌讳的东西了。哼哼，哎，又是你，姑娘，还记得我呀？上次就是你抢我扇子，我自然记得你。上次你让我颜面丢尽，我就是在梦里面。也能恨得醒过来，幸好，幸好今天又让我见到你。你想做什么？怎么着？哎，你干什么？你，你让大家看一看，你这里面到底是什么东西？对。大家快来看一看，这妖女又来了。那日，她伙同另一个妖女。抢走了我祖师爷的宝物，我为了城中百姓，一直未曾离开，就是想有朝一日揭开这妖女的真实面目，还大家一个真相。这姑娘可真倒霉啊，算是被你给盯上了啊！前几天你抢她扇子不说，还被路见不平的美人教训了一番，怎么着，失心疯了？又来闹腾了！别怪老道不告诉你们这篮子里边是什么东西。这里边可是最邪之物，黑蛇！黑蛇！黑蛇！黑蛇！黑蛇！黑蛇！怪呀！怎么着？怕了吧？你这闹事，上次就骗了我。你说是黑蛇？你以为我们会信的？是啊。你若不信，我就揭开这个破布，让你看看。它只是一只小蛇，不会害人的。姑娘，听你这意思，篮子里真的有黑蛇啊？不错，但它并不是什么邪物。真有邪物啊！动手！动手！动手！动手！动手！动手！动手！动手！动手！动手！动手！动手！动手！动手！动手！动手！动手！动手！动手！动手！动手！动手！动手！动手！动手！动手！动手！动手！动手！动手！动手！动手！动手！动手！
我祖师爷的捆妖绳，今天终于用上了。真的有黑蛇？真有啊！真有啊！真有！真有！欺人太甚！殿下息怒。你看看篮子里是什么？是龙。是神龙啊！神龙，这神龙啊！就得说神龙。不可能。你不是黑蛇吗？这世间，也只有你把我当做蛇来看。可你变这么大，我以后怎么养你啊？如今现出真身，必会被天公知晓。你且耐心等我解这黑龙救过我与孙儿的命，婆婆没有什么好报答的。姑娘可否来家中吃顿便饭？嗯，不必了，婆婆，你的救命恩人是他，不是我。姑娘，方才是我们冤枉了你。对啊，对啊，对啊！姑娘，你一定要留下来，留下来，让我们弥补一下啊！不必了，太晚回去，天色就该暗了。姑娘，你可不能如此就走了呀！是是啊，姑娘，你这样走，我们会很愧疚的。姑娘，姑娘，请你留下吧。姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，别走啊！养了你这么久，都不知道你是一条小黑龙。既然是一条龙，你就去你该去的地方吧。不知太子殿下找小仙所为何事？前几日我向你提到玉清昆仑扇的事，你可还记得？记得。殿下不是说这扇子在一个凡人手里吗？不错，但我去凡间查看一番，发现那扇子又消失无踪了。你可能查到它的下落。但凡是天族的法器，与我们这些神仙是一样的，都不曾在典籍里出现。不过殿下。若真是对这凡人有兴趣，小仙倒是可以为殿下翻看翻看这凡人的运步。不必了，本君不需要知道他的经历。是小仙多事了。说到这个，我倒是想让你去凡间帮我办点事。殿下，请说。
殿下。下,下去吧。是。在这宫里，就你最喜欢凶我。天君已定了日子封你做侧妃，你不该再来这里。可我想，最后再侍奉你一次不行吗？从你一万岁开始，我就日日陪着你读书，晨课晚课我都陪着你。你就不能，不能成全我一次？退下，素锦，你可想好了？若是你不退下，我换人来见你如此模样，在我殿中，你就算有千万个理由，也做不了天妃了。你危险。你是说你要和那个女子在一处？不错，你小子也有今天，知道女人是什么了？并不像三叔想的那样，她对我而言，就像是曾经丢了的什么东西，经历了千千万万，终于找寻到了。三叔，你可明白我说的是什么？当然明白，说了这么多，用三个字就够了。什么？动情了。与其说是动情。不如说是报恩吧。报恩，就你被赤炎金泥兽弄了那么点小伤，也值得你说报恩两个字啊？哎呀，不用不好意思啊。照你的话说，你们俩就是有缘呐。而且你在凡间和他同床共枕了几个月，虽然在天上也就几个时辰吧，不过也算是破天荒了。你往回想想，你活了几万年，多少宴席，多少女仙想与你多说一句话，你可曾给过机会？所以，若非动情，又怎么可能与他同床呢？好了，别再争了，情呢，动就动了，咱们继续说。说什么？你把三叔找来，不就是想问我，怎么样才可以让他喜欢你吗？不错。不过这凡间女子嘛，我倒是没接触过。有句话说得好。自古美女爱俊郎，没有哪个妙龄女子不喜欢俏郎君的。你走到他面前一站，对他笑一个，保证他骨头都酥了。不屑用美男计啊？好，那换个别的。自古美人爱英雄，你去那山上放个妖怪。除了吓吓他，吓得他魂不守舍的时候，你就提着清明剑，英姿飒爽的冲出去，把那妖怪给打死。于是你就成了他的救命恩人，他无以回报，只能以身相许喽。所以当初三叔就是以这种方式骗程玉对你以身相许的。程玉和我在三万年前就缘尽了，那是前尘往事了。哎，你好好提他干嘛？继续说你的，这法子喜不喜欢？这法子行不通，三叔。前几日我在他面前现出真身，他竟然一点都不害怕。他，啊？他并非一般的女子。哎，美人计你又瞧不上，英雄计又行不通。哎。
那不如反过来，用个骨肉计怎么样？三叔，喜欢这个，唯独这个还勉强能用。多谢三叔。哎，三叔提醒你一句，你给那个俊极山做个先兆，将它层层罩起来，避开天上的耳目，否则你一天族太子住在东荒，迟早有一天会被人发现的。三叔放心吧，我上来之前已经做好先兆了。哎，我还没说完呢。长这么帅，选什么苦肉计啊？本来还想着快要到冬天了，给你挖一个蛇洞，让你好过冬。谁知道，黑龙飞天了。我也就不用操这个心了。走吧。是吧？啊，好多血！哎，完了完了！这些草药是给翠鸟还有小黑蛇用的，也不知道人能不能用。小伤，你你一直都在流血，你你在这待一下，我药马上就弄好了，你等我一下。你方便自己脱衣服吗？不必劳烦姑娘。好了好了，嗯，我帮你吧。有点疼，你忍着点儿。
去帮你换一盆水吧。莫非我做的太过分了？他怎么哭成这样？我去给你请个大夫好吗？我还是帮你去找个大夫吧，这些药只能用来医小动物。我看你这伤口这么深，我怕你的伤好了，伤情全好了，怎么可能呢？可是刚刚。素闻东荒俊极神，有奇草，是疗伤圣药。莫非姑娘给我用的，就是这奇草？嗯，我草药是随便采来的，我也不知道它是不是奇草。那，你可还有内伤？姑娘说的对，内伤很重。为何会伤得如此重？是有仇家寻仇吗？路遇妖怪，就颤抖了一番。妖怪？这里有妖怪吗？姑娘不知这山上有很多妖怪。我在此住了数月，从未见过什么妖怪。那妖……你你这么难受，还是别说话了，先躺下吧。也好，多谢姑娘。我去帮你弄点吃的。好。我在山下用一筐枇杷。只换了很少的米，也没什么菜。辛苦姑娘了。来，好。看你这样子，还是我喂你吃吧。不敢劳烦姑娘。没事儿，反正我平时也经常照看一些受伤的飞禽走兽，不麻烦的。姑娘果然心善。这山上只有我一个人在居住，镇子又远，与其说是收留他们，不如说是让他们陪我。否则只有我一个人，实在是太孤单了。我看你伤得这么重，不如你先留在这休养吧。反正我换的米应该够你吃上几日。多谢姑娘，你的呢？我我今天煮的粥好像不够多，你要是没吃饱的话，我再去帮你找些果子来吧。姑娘，姑娘是在下的救命恩人，可否告诉我你的名字？嗯，我没有名字。没有名字。我既无名字，也无家人，就自己一个人住在这山上，也没有朋友。既然如此，我送你一个可好？你送我？姑娘穿得如此素雅，素素两字，与你很配。素素。素素，好，那我就叫素素。谢谢你送我名字，我去帮你找果子吃。姑娘，不想知道我的名字吗？哦，我倒是忘记问了，你叫什么名字啊？叶花。嗯
，夜华是哪两个字？哎，你你能写给我看吗？我知道了你的伤口了，无妨。那就好，快走。出什么事了？我就是想烧点东西给你吃。你烧点东西会有如此浓烟？一向都是这样的呀。我来这里之前，你是如何生活的？因为我吃东西并不挑剔。饿了就找些果子吃，万一能猎到一些小兽的话，就把它们烤熟了吃。幸好你还知道要烤熟，不能吃生肉。我不能吃生肉的，一吃就会肚子疼。但是我以前养过一条小黑蛇，它就很喜欢吃生肉，每天都要吃好多，很是难养。很难养吗？你没养过蛇吧？自然不知道养蛇的艰辛。嗯，我那条小黑蛇十分的娇气，它每天都要跟我一起睡，而且我为了怕它冷，还帮它要来一床棉被呢。苏苏，你可知道蛇不需要睡床，也不需要盖棉被的。真的吗？真的。那可能是我那条蛇与众不同吧。所以后来，它真的变成一条大黑龙了，嗯，大概有茅草屋那么大，然后飞走了，就再也没回来。啊，好了，不与你说那负心蛇了。屋子里应该还有一些果子，你可以吃的，我去帮你采一些草药回来。
素素。你怎么来了？你你你受了这么重的伤，还走了这么远的路，你没事吗？我没事，我见你迟迟不归，我就来寻你了。我是迷路了。迷路了。我上次进来这林子，足足走了七八日才走出去。七八日。能迷路迷成这样，也算是本事了。我知道你想笑话我，没关系，你不用忍着，你笑吧。我对不聪明的人，一向是很宽容的。你本就受了伤，又走了这么远的路，怕是没力气再走回去了吧？本来呢，我只想给你采点草药就回去的，结果自己反倒是迷了路。我这种人，看来只适合养养小动物。难怪我那只小黑龙，它走了以后，都没再回来看过我。它应该是很嫌弃我吧？你很想他？嗯。或许他是不得不离开的。龙是上古神族，出现在凡间，大多是为了降妖伏魔。也因为他是神族，并不能长久留在凡间，否则会影响凡人的命数，惹出麻烦。是吗？啊，我想起来了，上次我的小黑龙飞走的时候，城中的百姓好像确实说，他降服了金。赤焰金泥兽。对，金泥兽。你怎么知道？看来咱们今夜怕是要在此处住上一晚了。你弄个火堆，我给你讲讲。好，你等我。你继续说吧。累不累？不累，你讲的故事呢是没有茶楼的人讲的动听，但是至少没有人说过。这赤炎金泥兽在十年前来到了东荒军集山，便令此山下的中龙国十年大旱，千年焦土，举国子民颠沛流离。真的这么厉害吗？嗯。到了第十个年头上，这金泥兽越发猖狂。竟看上了国君的妻，并将他掳回了东城。嗯，然后呢？然迟了。哦，嗯。你看你这个人，我都还没不好意思，你怎么就脸红了？嗯，那你就继续说吧，把故事说完。然后，然后这金泥兽就被你养的那条小黑龙给降服了。嗯，嗯，嗯，然后呢？然后。那黑龙虽然打败了金泥兽，却也受了点小伤。然后，然后，就遇到了你。
，我来，我来。本来米就不多，又浪费了。没关系，待我伤好了，我想办法去弄些吃的。嗯，你再不养好伤，我就要陪你一起饿死了睡在床上，你睡到半夜都会自己爬上来。我身受重伤，自然拦不住你。那也是我要抱着你的。不错。睡着这是最后一点米了。嗯，叶华，说吧。嗯，嗯，是这样的。你看，我自己住在这山上，没有问题。养一些小动物还可以，但养活你一个大活人，真的有点困难。这些米，是我用摘了半个月的果子换来的，没几日就吃干净了。现在家里，真的没有粮食了。没有存粮的确是个问题。如今已是深秋，过冬，会是个难题。不是过冬的问题，那是什么？我看你身上的伤也好的差不多了，是不是也该离开了？你要我离开？我，我，我，我不是赶你走的意思，只是我，我虽然救了你。但我养活不了你。你救了我，我自然应该留下来报答你。你不用报答，我救你的时候，也没想着你要怎么报答我。你想不想与我做不做是两回事。我不是个忘恩负义的人，不管你受还是不受，这个恩我是必须要报的。可是。我真的什么都不缺。你可以慢慢的想。
，你若真的要报答我，不如以身相许。嗯，因为我在这山上生活，什么都不缺，就是没有人陪伴，太寂寞了。所以，你若真的要报恩，不如就以身相许，来给我做个伴。嗯，当然，若你不答应，也是理所应当的。毕竟，我只是救你回来，也没做什么。算不得多大的恩。好。好。我答应你。嗯。以身相许。嗯。我本以为你会考虑个两三日。你这么快答应，什么都没准备呢？准备什么？嗯，你既答应以身相许，那我们是不是也应该对着东荒大泽拜个天地，发个誓言，结为夫妻，不能相欺？虽然我没有父母。但若连这一步都省了，是不是不太好？你要成亲？我想成亲。我从未与人拜过天地。我也是。那我们一切从简吧。形式并不重要。一切从简。那我们接下来做什么？买东西。买东西。这屋里除了你的大红喜贝之外，我们还得添些其他的物件。那不是喜贝。娘娘心中明明装的是太子殿下，却为何亲自请旨做天妃？况且，这天君年事已高，早已无力恩宠后宫。在那么多的天妃里，娘娘你是最年轻的一个，却也是最无权的一个。你看看，昨日才下的旨，今日便要仓促搬过去了。除了这一身喜服。这宫里，还哪有什么喜庆的感觉？你不懂，如何不懂？奴婢自小就是伺候娘娘的。天君无力恩宠后宫，才是我想要的。娘娘，你好端端的一个人，难道嫁过去就要独守空房吗？这不正好？娘娘，娘娘，你有什么话，能不能告诉奴婢呀、啊？新奴虽地位低，可是却一辈子都心向着你。你心里的话，不能说与我听，还能说与谁呢？你连个父母兄弟都没有。看一看，都需要什么？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
，奉天化日的，我是玉皇大帝的女婿。师兄疯了，师兄疯了，师兄疯了，上来啊！哎，我说，哎，你们知道那个道士为什么疯吗？为什么呀？我跟你讲，这道士他有老婆啊！早年走散了，前几日忽然回来了，而且还带了一个孩子。他刚带孩子去认过祖宗。哎呦，这个时候啊。这孩子的亲生父亲过来了，找到了这个老道士，他一顿棒揍，把孩子带走了，还把他这辈子攒下来的银票、禁书都给偷走了。这下那可真是失心疯了。哎呦，不过几日没见，唱的比戏里还精彩。怎么，你认识那道士？是个恶人。得罪过你吗？他曾为难过我两次，看起来已经是遭了报应了，就不必再提了。你还有什么要买的吗？你还需要添置什么吗？你已经把你唯一的玉佩都卖了，只换了这么点东西，难道还要把你这把铁剑也卖了吗？我让你跟我成亲，又不是让你给我添置什么。不过话说回来，夜华，我只有那间草屋。你就跟我成亲了？你真的不是骗婚的吗？让我以身相许的人可是你，后悔了？放心吧，我不嫌弃你。嗯，不过你就这么跟我成亲了，你怎么跟家里人交代啊？还是他们？也不在了。日后的事，日后再说吧。嗯。看看吧。来点这个。啊。还有这个。好嘞。姑娘，拿好。这衣服这么好看，只穿一日，岂不白白浪费了？你若是喜欢，穿上一整年也无人怪你。夜华，若你跟我相处时间长了。发现我们性子不合适，该怎么办？我们现在这样，会不会太仓促了？你也没带我见过你的父母。如果你的父母知道你在外面擅自娶妻了，可会不高兴呢？还有，我忘记问你。你是否有婚约在身？在镇上，我看到像你这般年纪的男子，都已经娶妻生子了。你是否有婚约？素素，我家中的情况,的情况很复杂，实在一言难尽。不过你只要记住。从今天起，你就是我的妻。我既娶了你，就不会负你。
。这个药你夫君亲自写给的。我不知道说什么。我说什么？我觉得有点心慌，没事儿，不就是拜天地吗？好了。请四海八荒诸神见证，自今日起，与素素结为夫妻，生生世世，倾心相待，无论祸福，永不相弃。我素素，今日在这东荒大泽，请四海八荒诸神见证，与夜华结为夫妻，生生世世，倾心相待，无论祸福，永不相弃。我们既已成了亲，有些话我便要说在前面。你说，我们既已对东荒大泽立了誓，是生生世世要成为夫妻的，你便生生世世不能对不起我。我这个人一向爱恨分明，眼里容不得沙子。你若负了我，你便如何？你若负了我，那些誓言便不算数了。我会弃了你，永不相见。我若负了你，你便弃我，那岂不是正好成全了我吗？我并未与你玩笑。素素。闭上眼睛。遇见你的眉眼，如清风明月，在似曾相识的凡世间。我绝不负你。是重逢，一如初见。